Bien, vamos a eh, continuar, jóvenes, con esto. Y... Estábamos con la condición balanceada. Ahora vamos a ver eh, un concepto que es muy importante, que se llama lo que es el diagrama de interacción. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y conviene que le dediquemos bastante tiempo a lo que es el diagrama de interacción. Bien. Bien, hablemos del diagrama de interacción. Este es un concepto eh, muy utilizado para el diseño de las columnas. costado la línea de esa línea. Bien. Entonces, eh, vamos a ubicar acá el momento nominal balanceado y vamos a ubicar acá la carga nominal balanceada. Esto va a ser el momento nominal y esto la carga axial nominal. Entonces, esto me genera un punto. Ahí. ¿Sí? Este punto de acá va a ser la carga nominal. Esa carga nominal es la que hemos hallado acá. La que trabaja eh, solamente a compresión pura. Esta de acá, con estribos. ¿Sí? Sería esta de acá. Entonces... Eh, El diagrama de interacción tiene este comportamiento. Ay, ya lo arruinó. Ya lo he vuelto a arruinar. Más o menos así. Pero no está bien. Ahí. Y este punto es el momento nominal. Claro, esto va cayendo por aquí. ¿sí? Entonces, a esto le vamos a llamar el punto A. Este va a ser el punto B. El punto C y el punto D.
esto va a ser la falla frágil y esto va a ser la falla ductil. Esto de acá va a ser la excentricidad balanceada. Entonces vamos a decir que si tenemos aquí una columna Estos son los ejes. Entonces, esta excentricidad va variando acá. Sí, va variando dependiendo, pero la balanceada alcanza el punto máximo. Bien, entonces eh, este punto A podríamos decir que es la compresión pura. El punto B es la condición balanceada. El punto C es la flexión pura. Y el punto D es la tracción pura. Por ejemplo, ustedes han debido notar que el SAP para una columna me da el valor de P, B, M2 y M3. ¿Sí? Supongan que esto me ha dado 20 toneladas. Esto me ha dado... Bueno, este valor no nos interesa. Aquí me ha dado 1.2 toneladas y aquí 3.4 toneladas. Todo en toneladas metro. Entonces, si yo tengo mi diagrama de interacción, que lo construyo. Ay, Dios mío. Imagínense que he construido mi agrado. Digamos que acá me ha dado eh, 200 toneladas. Este punto. No está bien este diagrama.
ya, digamos ahí. Aquí me ha dado 200 toneladas. Este, por decir, me ha dado eh, 10 toneladas. Y este punto, supongan que me ha dado 95 y eh, no y 15 toneladas este es el miércoles. momento nominal y este es el p nominal ahora supónganse que el sap para una serie de columnas Digamos que son columnas, una columna de 30 por 30 que se va repitiendo, ¿no? Me ha dado, esto me interesa, 1.9 por 4.5, 30 por 2.9 por eh, 1.9. Entonces, quiero averiguar si estas columnas funcionan. Entonces, para una columna de 30 por 30 que tiene una distribución de aceros, construyo el diagrama de interacción. Entonces, una vez que tengo el diagrama de interacción, procedo a verificar si estas columnas funcionan. Por ejemplo, esta va a ser el rojo. Eh, P es 20. Entonces, está... Eh, este de acá es 95. Este es muy bajo. Pondremos 120, 125, 130. 120 sería 100 por acá. Ciento veinte. Y vamos a hacer solo para este momento 3. Porque para el otro momento tendríamos que hacer otro diagrama. 3.4. Estaría por acá. Digamos 5. Aquí sería 3.4. Ubicaríamos un punto. Esta línea es importante que la delimitemos. Entonces, ¿qué tipo de falla sería? Frágil, ¿no? Estaría bien esta columna. Esta otra, que lo vamos a hacer de este color, sería 125, que sería un poquito acá, por 4.5. Ahí. Entonces sigo en falla frágil. Me estoy acercando. Entonces, esto es el límite. Este es 130 que voy a poner este color ya y va a ser 1.9 acá ¿Sí? entonces está ahí ahora en el caso de que tuviera una columna que estuviera acá entonces quiere decir de que la columna no soporta esa carga o si tuviera acá, entonces no sería el mejor lugar. Tendría que estar en esta región de arriba, por lo general. Entonces el reglamento nos, nos da una región también acá, donde podría estar en flexión, ¿no? Un poco, pero por lo general se prefiere que esté en esta parte. Eso habla de una columna segura. Entonces para diseñar columnas, ustedes tienen que construir el diagrama de interacción para una columna y para una dirección. Y ubicar los esfuerzos si caen dentro. Entonces, si caen dentro está todo bien. Si caen fuera o abajo hay que revisar. ¿no? Para esta otra dirección se tiene que hacer otro diagrama de interacción y empezar a ubicar estos puntos. Y si cae dentro del rango, entonces está todo bien. Entonces, de esa forma eh, funciona lo que es el diagrama de interacción. Y eso tenemos que empezar a construir. ¿Sí? Ahora, a partir de ahora, en columnas vamos a empezar 
a construir. ¿Sí? El diagrama de interacción. Hay programas que, y hojas electrónicas en Excel y demás que hacen esto. Un programa es el mm, de las CSI, CSI Column o algo así, que es de la empresa del SAP que se encarga de, del diagrama de interacción. Pero a diferencia de usar eh, un programa, la ingeniería nos, nos mueve a que no nos volvamos en operadores de computadora, sino personas que tengamos la capacidad de hacer cálculos. Entonces, eh, vamos a empezar a trabajar con esto y cuando seamos capos ya en esto, recién podríamos empezar a usar programas e interpretar los resultados del programa, pero antes no. Bien, vamos a hablar del factor de reducción en columnas. Si el P último seguro es mayor a 0,1 de F'C por el área bruta, entonces el factor de reducción puede ser 0,7 para columnas con estribos y 0,75 para columnas sunchadas. Ahora, por otra parte, Sí. Ahí dice 75, no 075. Ah, cierto. Un error de taipeo. Es menor o igual a 01 por F'C por AG. Entonces, Fi es 09 menos. 2 por PU dividido F'C por AG, pero tiene que ser mayor a 0,7. Entonces esto es con estribos. Y podríamos decir que Fi va a ser 0,9 eh, menos 1.5 por PU. F'C por AG. Entonces esto sería columnas con Sunchi. Dime. Inge, desde la versión de 2005 han seducido esos factores. ¿Ah, sí? ¿Cuánto están? Para columnas con estribos está... 0.65 y son chados de 0.70. Le han bajado 0.05. Ya. Hay que estar actualizado siempre con este, este asunto, ¿no? Eso quiere decir de que le están dando más seguridad. Ya cuando este factor se reduce, quiere decir que la columna tiene que ser más gruesa. Entonces se está dando bastante seguridad. Y puede ser de que eh, en, en el futuro puedan aparecer nuevas actualizaciones de fórmulas para, eh, ¿cómo se dice? Eh, tener más eficiencia, ¿no? En cuanto al cálculo del factor pero como dice su compañero las normas van cambiando ¿no? al final lo que 
nos interesaría sería conocer la base, ¿no? Cómo hacer esto y cuando ya seamos capos para diseñar, ya podríamos ubicarnos cuando la norma nos dice ha cambiado esto o el otro y ahí podríamos ya ir de acuerdo a esos cambios, ¿no? Bien. E incluso en, en las versiones de de la 2014, creo, han vuelto a subir a 0.75 para columnas hinchadas. <risa> ya. Es así, jóvenes. Las normas se eh, van cambiando. Bien, vamos a seguir. Eso altera los cálculos, evidentemente, pero tampoco altera tanto, ¿no? Este valor de PU, no hemos definido, tiene que ser menor o igual donde PU cero punto uno por F prima C por AG o PU podría ser pi por pn balanceado y de aquí vamos a tomar el menor valor. En la práctica ya vamos a ver cómo hacemos esto. Hablemos acerca del refuerzo mínimo en columnas. El refuerzo máximo en columnas se maneja generalmente porcentajes. El máximo es el 8%. ¿Sí? O sea, el 8% del área bruta tiene que estar en acero. Y a veces es bueno esto que sea lo máximo por el asunto de la facilidad de armado. ¿Sí? También es bueno que sea así por el asunto de la facilidad del vaciado. Porque en columnas es donde más fácilmente puede ocasionar las cangrejeras, ¿no? Y las cangrejeras o las oquedades o coqueras en columnas es desastroso, jóvenes. Entonces, no es buena idea tener ese tipo de, de alteraciones. Así que 8% como máximo, ¿no? Y el refuerzo mínimo... es el 1%. No le puedes poner el menos del 1%. Entonces, no es como en el caso de columnas donde calculas el acero, sino que tienes que jugar entre el 1 al 8% para ver cuál es el que es más eficiente de acuerdo a tus cálculos. Y el diagrama de interacción nos ayuda a poder determinar esto. No sé si, Álvaro, tú has notado que estos porcentajes han ido cambiando según lo que ves en las normas. ¿Se ha mantenido? Ahorita estoy viendo el, el 2005 y se está manteniendo. Al más adelante no, no me fijo bien. Claro. Lo más probable es de que se haya mantenido. ¿Sí? No... 
Esto no suele variar mucho, ¿no? Bien, ahora hablemos de la distribución de la cero. Del acero longitudinal y transversal. ¿Sí? Si se desconecta, nos volvemos a conectar, por favor. Si estamos hablando de columnas estribadas, o sea, con estribos, hablamos de un mínimo cuatro varillas. Tiene que haber una varilla en cada esquina. Y también algo que tiene que cumplirse, que las varillas deben estar apoyadas dentro del estribo. O sea que los fierros tendría que haber uno en cada esquina. Y en realidad todos los fierros tendrían que estar dentro, ¿sí? Del estero. Ahora hablemos de el espaciamiento vertical de estribos. S va a ser 16 veces el diámetro, ¿sí? De los estribos, eh, de los fierros longitudinales, ¿no? Podría ser también 48 veces el diámetro del estribo o podría ser la menor dimensión de la sección de la columna. Entonces, de todo esto se elige el el menor. Pero algo que sí nos recomienda es que la separación máxima es de 15 centímetros. Pues no puedo poner los estribos más de 15. A ver, Jorge, en la construcción, ¿cada cuánto se ponen los estribos? Según lo que has visto, una obra promedio. Eh, cada 15 o 13, dependiendo. A veces pones 20 también, depende de la, de, de, de la columna o viga, ¿no? Claro. 
en este caso el reglamento no nos permite colocar generalmente es a 15 y... uh -huh. sí 15 es lo máximo sí no podemos colocar más de 15 esa es la recomendación no podrías colocar 20 pero ya eso ya no va a cumplir tampoco significa que se va a caer no pero ya está haciendo por el lado de la falta de seguridad, porque el estribo confina ¿no? el concreto y por eso es necesario. Hablemos de las columnas. Sunchadas. Entonces, mínimo. Eh, seis varillas longitudinales. No puedo poner cuatro, mínimo tiene que ser seis. El diámetro del suncho tiene que ser mayor a tres octavos. ¿Cuánto sería un fierro de tres octavos o equivalente a tres milímetros? A milímetros? De 10 milímetros. Eso. Que sería más o menos 10 milímetros. Entonces, la distancia entre entre espirales estará entre 2.5 centímetros a 7.5 centímetros o otra opción otro criterio que tiene que ser mayor que uno un tercio del tamaño máximo del agregado. Entonces, ese sería el asunto, ¿no? No tienen que trancarse los fierros. Entonces, el día que se tranquen los fierros, va a haber un gran problema. Bien, entonces, si hacemos un repaso de lo que hemos visto. Eh... Tengo la columna. Esto me interesa, ¿no? El diagrama de interacción. Entonces, el diagrama de interacción lo construyó en base a las condiciones geométricas y mecánicas de la columna. Este punto balanceado es fundamental y este también. Este no es tan importante, pero estos dos son importantes porque me ayudan a definir la forma del diagrama de interacción. A veces es necesario un punto central, que sería en la falla frágil. En este caso, para la falla frágil, el valor de C tendría que ser mayor a CB. O sea que, si he calculado CB acá, tendría que utilizar un C y con eso calcular los FS y los demás eh, términos para encontrar un P y un N que me va a dar por aquí. Y eso eh, me va a definir un punto en esta zona. Y así más o menos voy a tener una gráfica más exacta. ¿Sí? Del diagrama de interacción. 
Entonces, eso vamos a ir haciendo en ejercicios. Y los esfuerzos que tengo de las columnas, verifico si están dentro y en qué región caen para asegurarme de que las columnas eh, cumplan el de grave integración. Y claro, a medida que voy calculando, calculo el factor de phi, que este va variando como ustedes han visto, y eso me va a dar un diagrama de interacción de diseño. Esto es en condición nominal y en condición eh, segura, el diagrama de interacción va a ser un poquito menor, pero esa va a ser ya la segura. Entonces me falta ya todavía 